Assalamualaikum and hi everyone. Dalam video kali ini saya akan share on the last part which is on the how to I mean the cut page. Okay. So this one actually like I told before dalam video sebelum ni yang mana sebenarnya our app ni is not working meaning dia tak ada lah orang kata memang boleh uh, calculate memang boleh uh, simpan meaning at to cut everything sebab that one if you want to do that thing we need to use the we need to have the database so that that database will store apa yang kita at to cut everything so right now apa yang kita buat adalah semuanya secara dummy dummy maksudnya skirt harga skirt ni semua kan kita masuk kita letak dalam kod kita hard code kan that's why we call it as a dummy lah so same goes to the card page we also will do it uh, as a dummy lah okay so right now what we want to do is kita nak create the card page hari ni so the card page the card page actually first of all i would like to create a page for the card dia ada dua nanti card page satu card product satu so first of all let we create a card page so here dekat belah kiri ni explorer uni right click and new file uh, create a uh, card dot uh, that okay card dot that Okay, and then one more, we have satu lagi kita letak dalam component. Component meaning that thing, dia tak ada pages. It just for orang kata ada class, uh, tu maksudnya component. Okay, so right click on the component and we put it here, card product dot dot enter. Okay. So what we have to do here is since it it is a pages, so kita boleh buat dah semanya on this thing. So untuk yang dekat um card ni, first of all macam biasa kita akan masukkan uh, the page image block. Masya Allah, <laughs> import. Okay, so we import the package flutter slash material dot dot. Okay, so apa yang kita buat dekat dalam ni adalah kita akan buat, kita akan create satu widget lah. Okay. Okay, so here on the card page, kita akan create satu STF, uh, which is stateful, STF widget. So, what is the class name we put as a card? Okay, so dekat sini apa yang akan kita buat adalah kita akan ulang benda yang sama dengan apa kita dah buat masa dekat product details tu. Okay, so right now, dekat sini kita akan tukar sebagai scaffold. Actually, no need to tukar. Kita just copy and paste only. Ah, uh, here. Here ke? Let me see first. No, no, no. Set the product, I think. Wait there. Eh? Sorry, it's here, it's here. I also dah lupa dah kat mana. Okay. Alright, here. So, kita akan copy this thing, this app bar. Sampai mana app bar tu? Tak boleh copy yang ni ni. Kita kena copy yang mana kita punya main.
Sekejap saya tengah buka main. Okay, kita copy this one. Like we copy before. Copy and put it on the card. Okay, so this one kita tak gunakan container. Kita gunakan scarf fold. Okay. So, lama kejap eh. Saya tak suka kalau ada benda ni. Wait, wait. Ah, lama saya terselilap. Sorry. Okay, back again, again, again and again. Why it become like this? Oh no. Oh, I know why. I know why. Okay, so actually it's here. Dekat dalam ni yang akan kita masukkan. Dia punya. Silap tadi. Okay, so masukkan kat dalam ni. Ah, barulah betul. Okay, alright. So sekarang ni adalah. Okay, let me see our page here. So here instead of Zazora apps, maybe kita boleh tukarlah nama dia jadi card ke kan. So that orang tahu ni adalah card. Okay, so right now mana kita punya product, uh, no product, card, product. So, card product ni apa yang kita perlu buat adalah kita create uh, macam biasa lah. Import tu. Okay, import. Package. Flutter. Slash material dot dot. So, here kita akan create uh, stateful widget, SDF. So, nama kelas kita will be card product. So, I think I put it like this. Sebab saya, kalau yang ni sebab macam mana eh. Ha, sebab macam ni kan. So, kita. Alah, dia tak ni dah. Ha, dia tengah berkelip-kelip tu baru boleh. Ha, apa tadi? Card product. Okay, good. So, biarkan je dulu dekat situ. Okay, right now. What we want to do is, kita pergi dekat our card. You know, pergi ke our main. Mana main kita. So, sekarang ni, kita nak letak okey mana kita punya shopping cart here okey is here so dekat sini ni kita akan masukkan dia punya yang macam kita buat navigator tu lah okey so that bila dekat depan ni user tekan cart ni dia, dia akan pergi ke page cart okey so it's some some here lah icon ni okey so let me check macam mana kita buat sebelum ni saya pun Saya ingat. Okay. It's on the. 
hold down okay here so this one So this one we just need to wait eh, setting up to to okay kita copy this thing sampai sini ni okay, kita tengok okay padam ni yang ni kita dekat main dot tau Kita dekat main dot, kita nak letakkan navigator tu. Ping hmm. one more. Sekejap eh. Okay. So dekat sini. Okay, uh, saya ada tambah this navigator but it seems something wrong here. Okay, ni adalah navigator yang saya tambah tadi. Sekejap kan, saya buat word wrap. Okay, ini adalah navigator yang saya tambahkan tadi. Okay. So, right now what we need to do is kita kena Kena ni lah. Okay, kena import that thing. So, no need actually. Tak perlu import pun. Tapi dia tak dapat baca. That card. It's okay. Nanti kita tengok. Alright. So, let me continue. Actually, okay. Pergi dekat main ni. Tadi uh, kita ada tambahkan, saya buat satu on press ni. Dekat on press ni meaning bila kita, bila user tekan, dia akan pergi, bila tekan this one, dia akan pergi dekat another button lah. Okay. Maksud saya dia akan pergi ke page uh, card. Okay, so you can follow this code. Okay, sebab saya dah type ni tadi. Okay. Alright. And then, uh, sama lah sebenarnya. Navigator, navigation macam tu cara nak buat dia. Okay, it's here. Okay, so kalau saya click on this one, memang dia akan pergi ke card page. Okay, so sekarang kita nak develop the card page. Okay, dekat card page. This one. Kan kita dah ada all this thing kan. Okay. Sekarang ni. Kita nak letakkan dekat bawah app bar ni. Actually kita nak letakkan dekat bawah ni ada check out lah. It's like a check total. Lepas tu dia boleh check out. It's just a dummy one. Okay. So first what you need to do is. Kita buat bottom navigation bar. And then we have new container. So, apa yang kita nak dalam container ni at first adalah card. Oh, sorry. Okay, so first adalah color. Colors dot white. Okay, and then we want the child. The child is row. And we have this one. Okay, dalam child of the children. Okay, and then we use the widget. Oh, sorry. Apa saya buat ni? Sorry, sorry, sorry. OMG. Huh. 
Okay lah dia nak juga yang atas tu. Tak boleh padam this. Okay. So dalam children ni. Luar ni macam biasa kita letak widget. Sorry. Capital letter. Okay. And then dekat sini. Apa kita nak masukkan adalah list. Kita akan masukkan expanded. Expanded what? Expanded child list style. Okay, dalam child list style ni ada apa? Yang pertama ada title. Okay, title adalah total new text. Okay, and then we have subtitle. Masya Allah. Okay. Subtitle. New. Tags. Dua ratus tiga puluh. This one adalah dummy saja. Sepatutnya kalau ikut betul-betul dia boleh kira betul-betul lah kan. Okay. And then what's next adalah kita nak masukkan the satu lagi expanded. So this one, jadi lagi sebaring nak copy je. Expand it, and then we have the child, so child, you know, widget called as material button, and then the on press will be null for now. Okay, so right now what we want to do is on press, okay like that, and comma, lepas tu kita nak buat apa ni, child, perkataan check out, child, new, text, check out, oh sorry, check out. Okay, and then kita nak buat style kan sikit. This checkout ni. Style. Ada satu lagi, color, color, dot, red. Ok, 
Okay. Spend it. We Okay, here. Jump us down in the air. New text check out and star. Let's start here. Alright, so here saya ada tambah on this thing, expanded ni. So here, until here, saya ada tambah. So let me see what happen. Should be dia akan ada kat bawah ni lah. Sebab dia ada bot. Dia adalah bottom navigation bar. Okay, sambil kita tunggu dia apa run muncul kat sebelah kanan ni let me explain to you first Okay, so right now dekat atas ni kita akan tambahkan satu package yang diberi nama yang kita ambil daripada package Okay com component ok very good sebab ada and kita nak ambil the what the cut product cut product oh, ok alhamdulillah ok so saya save Okay, let me try. Pergi dekat card tadi. Uh, sudah ada dah. Total and the checkup. What is that? Salah tanda pula. Hmm. Okay. Okay, dah okay. So, kalau nak besarkan, nanti boleh besarkan lah that text. Sekarang ni kita nak pergi dekat app bar, dekat sini tadi. Kita turun ke bawah sikit bottom navigator tu. Okay, so sekarang ni what we need to do is kita nak masukkan body. So, this body is kita akan panggil the card. Product. Okay, dekat sini kita akan panggil cut product. Ya Allah. Yes, this one. Cut product. Okay, so everything should be okay by now. So let we go to cut product. Okay, so dekat cut product ni, let we see sama ada jadi ke tak benda tu. Kita try dulu untuk masukkan something. Yang meaning dia pass tak ke sana dekat cut page. So kita pergi child and let we try something.
Okay, let me see. Ni kalau saya restart dia akan pergi ke page depan ni. Okay, kita restart. So, try pergi dekat kat fish balik. And, ada tak? Macam tak ada je. Eh, betul lah ni. Ada error ni kat sini ni. Ya Allah subhanallah. Patut lah. Okay, Allah. Save balik. Ayo kita tengok balik kod kita. Okay. So it's here. Actually ada je tadi ni tapi dia lambat. Okay. So right now what we want to do is kita akan buang uh, all this thing. Kita tak nak gunakan container. Kita akan gunakan list view builder. List view builder. So it's here. And then dekat dalam ni. Okay kita enterkan dulu saya siap. Okay dekat dalam ni saya yang pertama saya akan letak the item count. So we put the item count is 2 or 3. I put two only. Yang ni dah akut ni tau. Kita dummy kan. Lepas tu dekat sini adalah contacts. Contacts. Index. Okay. After that we have. We need to return the new text. Okay. For example, return new text tu kita buat dulu. A A tu tadi lah. Okay, so right now, apa yang kita nak buat adalah yang selalu kita buat dalam page-page, uh, I mean, company-company yang lain. Which is kita akan uh, uh, declare variable. Okay, so dekat class state pro, this one dekat bawah sini. Okay, yang tertukar. Yang bawah sini, kita variable. I mean, kita declare the variable. Bar product. On card. For the on card. Okay, equal to. Equal to what? And then we go to our product. Okay, so go to our product. Tengok yang mana tadi. Okay, this one kan. Okay, let we just copy this two. Sebab saya nak buat dua je kan. Mana kita punya kat product tadi. Okay. So, here what you need to do is kita akan uh, tambahkan dekat sini lah.
Okay. So, selain daripada tu, dekat sini, kita akan, kita tak nak guna the old price everything. Kita nak guna hanya price sahaja. So, instead of tu, kita akan buangkan yang ni. Okay, buang this one. And also, we add two more. Three more actually. So, selain daripada price, eh, price pula. Selain daripada price, kita akan letakkan dia punya colour, size, everything. So, yang pertama adalah size. For example, this one kita hard code tau. Kita declare set siap dalam ni. M. And then we have color. Red. Okay. And then one more, we need to have the quantity. This one refer. Okay. Alright. So, I padam balik this one. I just copy it back. So, dekat sini, I nak ubah apa? So, kita tambah yang ni. No, I don't want blazer. I want... Okay lah. Uh, heel. Shoes. Shoes lah. Kita ambil shoes. Okay. So, how much is the shoes actually? 39 ringgit. Thirty nine. Okay. Alright. So, maybe the size will be what? Uh, six. Maybe. The color maybe white. Alright. Okay. So, right now what we need to do is kita pergi dekat bawah sekali and we need to create another stateless widget. So, stateless widget ni adalah untuk uh, kita define the single card product. Uh, macam kita buat sebelum ni lah. Single card product. So, pergi balik kat kita punya product and what you need to do is kita copy this one. Okay, copy je this one and pergi balik dekat uh, cost, uh, cut product. Cut product and kita akan paste je dekat bawah ni. Don't worry. This one saya comment. Okay. Alright. So right now apa yang kita kena tambah adalah lagi tiga which is kena tambah yang tu lah. Right size, color, uh, 
and also last one is the quantity Allahu Akbar one Dekat depan ni tak boleh lah nama sama kan So kita letak card Sebab ni kan dalam card So kita letak dia sebagai card Allah 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 So kat sini pun kita tambah juga card. Oh why? Kenapa saya tak copy je Masya Allah. Copy, copy and copy. After that, macam biasa, kena, kita kena construct, uh, kena create constructor. So, single cut product. So, we need to just copy this one yang atas ni. dan kita buang yang final depan ni jadi this so this video will be very long when you So, this one saya copy juga. Ya Allah. Panjang. Banyak. Okay. So dekat atas ni kan tadi kita return this one kan. So right now kita akan return the single card. This one. Kita akan return single card product. Aha, uh -huh. single card product. And then kat dalam tu kita akan dapat dia punya card Product name sama macam tadi lah Dengan product On card Index This one kita pernah buatkan sebelum ni Index and we also have the name kat ujung tu Sebab benda ni dibina untuk um, Sekali dengan Firebase, I mean the database. That's why it's really orang kata agak berbelit lah. Kalau kita buat memang hard code saja, tak ada masalah pun sebenarnya. But it's okay. After this, maybe you boleh try sendiri untuk buat gunakan uh, Firebase. Ini kita ada database. Okay, item count ni pula kita tak boleh lah buat dua. Kita buat uh, product. on card dot line okay so here 
name. Why the name? Okay, name. Ini ada error ini. 